梦醒来，越上这舞台，穿越过城市霓虹里边界之外，时间流逝飞快，被回忆成败，在这时间的某处，曾经真实存在。不理你了，对不对？关你什么事儿、啊？嗯，确实不关我的事。我喝过了。屁，盖子都没开，你靠意念喝？靠意念，不想让你喝。嗯、神清气爽。说说吧。怎么了？人前脚刚走，后脚就想人家了？嗯？不是我，就是我有一个朋友啊。这种情况下，他应该怎么办？其实也挺简单的，让这朋友直接上门去找啊。大家都在上海嘛。虽然说咱 K K 这地理位置确实一言难尽，但是为了真爱，跋山涉水那算什么呢？对不对？我刚才特地为你查了一下，我朋友。哎，行了，别装了啊！我刚才特意为你查了一下，从咱们这儿出发，先坐十八站地铁，再倒三趟公交，下车之后再走三到四公里就可以到。地图上查呢，不堵车也就是三个小时零四十五分钟，很快，有点远，对不对？这时候我们就需要买辆车，让韩商言批点预算，给咱 K 贴辆车，谁有用算谁的，对不对？你说咱 K K 也算一挺大的俱乐部，那一辆车就是老板一个人开着，太不方便了。他不会劈吗？为什么呀？他哪有钱啊？他没钱啊。唉，听起来是个很悲伤的故事。长夜漫漫啊，睡了。哎，你说，你的意思是，我要主动去找他？当然。理所应当。那他万一真的有事情，他忙不过来呢？是啊，忙着可能接触一些更重要的男人吧。友情提醒，晚安。你明天有空吗？有事吗？陪我去四 S 店。你不是说韩商言没钱吗？我有。还是你厉害，明天见。这辆 RX 五 Plus。
空间大，造型时尚，而且车上还配有了互联网汽车智能系统，很适合你们年轻人。上去试试。啊。啊我会建买车先是副驾驶的，他是想试试副驾驶座舒不舒服。啊，真是头回见。不过你们尽管放心，我们的座椅啊，就像高级沙发一样舒服。哎呀，毕竟将来要坐他副驾驶的人是万金之躯哦。追了十好几年了，挺不容易的。带你来挑车的废话怎么那么多呀？挺多。不是，你怎么又看后座呀？人挑车都是挑性能、挑手感，那么只看舒适度啊？后座也挺宽敞的，老人坐应该也舒服。老年人免疫力弱，外出要格外的当心。我们这台车的空调啊，配有 PM 二点五的滤芯，还有深紫外线杀菌系统，你们尽管安心乘坐。那就这个吧，有现货吗？有现货，这边请，马上为您办理。嗯，好，我现在过去。哎，五百，爱情找我，哥们先撤了。嗯。到底想让我怎么样，姐？你想把我的后半生都献给他吗？他是你的妻子，先生。你这是在惩罚我。你让我生受折磨。你觉得我这么做容易吗？你觉得我看到你备受煎熬，我很开心吗？我身体的每一个细胞都在告诉我如何安慰你。如果有一种可能，我都会说出来，但是我不能。我不能因为这些诱惑放弃我的自尊。你有妻子，你只属于他一个人。哇！太棒了，太棒了，太棒了！非常好，非常好，特别好，各位辛苦了啊！继续换衣服啊！谢谢大家，谢谢大家，辛苦大家啊！谢谢大家，谢谢大家。哎呀，怎么样？哇，拍见了，非常棒，特别好，燕京四座，真的很好啊！没有，您失望就行。呃，没有，没有，我加油，我加油，保持住，保持住啊，保持住啊！啊，好嘞，好嘞。哎哎，愣着干嘛呀？今儿真的演的特别好，谢谢。我都有点感动了，要不要一起吃点东西啊？呃，不了，我有约了。男朋友啊，八字没一撇呢。行吧，那明儿见吧。嗯，拜拜。拜拜。哎呦，您老亲自来了。那哥们谁啊？我的罗切斯特先生。什么叫你的罗切斯特先生？是你的吗？怎么了？艾静，我真没跟你开玩笑。那天在广州 KTV 里，我说的最后一句话，你记不记得？你说什么？我不记得了。辛苦了，导演。快过来！我知道淮海路一家特别好吃的。哎，我听说过你，我知道，我知道，还蛮好吃的。是啊，链子，拉一下链子。行啊，哎，一会儿吧，走。让我们把那个小盖儿叫上。哎，行啊。没有声音了。应该走了吧。看一眼。哎，慢点，你等等我呀。哎呀，我记得我剧本放这儿了呀。你再想想，你放哪儿了？走了。啊。我看看啊，啊，来了，来了，来了，来了，有人，有人，往哪儿来了？舞台上来了，快，看别人，小心，还在吗？还在，还在，还在，还在呢。
人呢？啊哎，刚刚刚还在呢，他们没走。你耍我？切！回来。说真的，你到底记不记得？那我帮你回忆回忆。不记得，你挡了什么呀？哎，小飞虫，这里怎么那么多小飞虫啊？你看，飞那边去了。不过说实话，刚才那场演出挺精彩的。其实我有很多面，只是你还不够了解我。那能不能给个机会，让我了解一下呢？我没给你机会了解我吗？什么时候给我机会了？电话也不接，微信也不回，这算不给机会？你人来了，不是更好？你们一般？都弹什么曲子、啊？嗯，小星星吧。嗯，不错啊，还会弹几首儿歌呢。其实我有很多面，你有兴趣了解一下吗？既然我们都有很多面，互相了解一下。多久？见了，现在你快乐不快乐？千万别想我，依旧辗转反侧。当时的故事，你是忘了，我是记得。有没有找到对的选择？爱情，今天我话剧第一次正式演练，我先走了。
，早饭给你放桌子上了，你醒了记得吃。哎呀，你喊那么大声，我怎么可能醒不了啊？嗯，哎，行，你们已经走了吗？有没有回来啊？快跟我过来呢！走，哎，你干嘛去啊？哎呀，我，快来这儿干嘛呀？走，往下看。什么呀？你看，怎么看这儿？他什么时候过来的？我刚才看见的时候也吓了我一跳。你自己处理吧，我再不走这儿迟到了。帅哥自己送上门来了，自己好好把握啊。一起吃个早餐啊！好啊，那你先在前面等我一下，我去换个衣服，马上过来。嗯。你这件衣服真好看，谢谢。啊。哎，你想吃什么？我都行，这边你熟，你安排。嗯，哎，我们去前面那家吧，那家挺好吃的。嗯，走。老板，一份生煎包，一份鲜肉汤圆。哎，豆浆，你是喝甜的还是咸的？甜的，再加两碗甜豆浆，谢谢。好，请稍等。哎，鲜肉汤圆是什么呀？等我尝尝你就知道了。嗯，谢谢。你的鲜肉汤圆，尝尝吧。嗯还不错呀、啊，真的、啊。嗯，我还担心你不爱吃这个呢。说起来，这是我们第一次一起吃早餐。嗯，这个地方是不是有点太简单了？不会啊，这环境也好，我我很喜欢这种感觉。你也吃。好你先说。你先说。K K 离这儿这么远，你几点出门的
，凌晨三四点。这么早啊？那你都没怎么睡觉啊？嗯。那你这么早过来，是找我有什么事吗？我想跟你一起吃早餐。你刚刚要跟我说什么？嗯，下个月苏州的比赛，你会去吗？上一次我是替同事去的，这一回也可以让他替我去，怎么了？你去吧，我希望你去。你可以搭我们 KK 的大巴一起过去。好。那一言为定，一言为定。哎，你吃早饭了吗？这边的原住民，他见你都没有跑哎，看来很喜欢你啊。我也很喜欢他呀。你今天喜欢的东西有点多。嗯早，队长。早，这么早买早餐去了？嗯，太好了，谢谢队长。好了，那我就不客气了。哇，是汤圆啊！我最喜欢吃汤圆了，还是队长了解我？可不是嘛。为什么是咸的？不好吃吗？怎么会有汤圆是咸的呢？不好吃吗？好好好奇怪的味道，没品味。沈哲呢，在里面。汤圆吃完啊，不准浪费武器的转速要跟油门保持一致。如果你没有办法一个人操作的话，我可以让周一过来跟你一起。哥们儿，激将法对我没用，给我时间，我能同时操控好。我也没跟你开玩笑，这种全身旋转型的机器人，国际上一般都是两个人一起操作的，这也没什么可丢脸的。毕竟我们是队友，不是对手。如果你要坚持一个人操作的话，也可以。从今天起，每天加两个小时的双手协调性训练，一个月时间。如果练不成的话，我就让周一过来跟你一起。不用，半个月就够了。
这个是测试你双手协调性的道具，左手呢控制红色的小车，右手控制蓝色的小车。陈哲，嗯，哎，来吃点东西，你早上什么都没吃，你放着吧，一会儿再吃。我妈说了，人是铁，饭吃刚，一顿不吃饿得慌。你妈还说什么了？我妈还说，磨刀不如砍柴工，要补充好营养，才能不耽误正常。行、啊。我发现了垃圾桶的问题了，什么问题？最近一直在做双手协调训练，但是忘记考虑到它因为陀螺效应严重，容易满场乱跑的问题。我忽略这个点了，你先练着，有需要改模拟器。行吧，你先拿回去吧，一会儿再吃啊。哎，吃完，吃完了再来找我。加油！屏幕上的两条线代表你左右手的操作频率，两条线重合度越高，代表你左右手越失调。半个月，见了，还不错，继续加油。OK， 加油。苏州的比赛还是我去吧，怎么样？当然可以啊，我也不想出差。等等，嗯，你不对劲哦。我哪哪不对劲啊？以往提去活动现场，你溜得比兔子还快，这回这么积极主动啊？有想见的人对不对？快如实招来。我这不看你刚刚结婚，想让你好好过家人世界吗？啊，对啊，那就麻烦你了，那就这么定了。OK。女神，哎，刚给你买的，快喝快喝。哎，别别客气，别客气啊！是这样，这次呢，苏州跟上海呢，活动还是由你们负责。女神不是刚出差回来吗？需要静养，所以苏州那边那晚你去啊。啊，女神，这么安排。OK 吗？啊，林经理，我们俩刚刚商量好了，这次苏州的活动还是我去。还还是，哎，还还还还是你去就对了。你想，你是大神，大神不去哪能叫大场面呢？对吧？哎，林经理啊，你刚才不是说我去吗？我刚才说你你去。对你，你你去坐下，你去坐下吧，你去。女神，你放心，这次你出差的衣食住行都由我来包，全都是星级服务标准。女神，您先忙。哦，对对对，你看我这脑子。女神，这次您去
是 VIP 座位。啊啊，你忙。<笑>是不是就叫做马屁拍到马腿上，差不多吧？哎呦我的脸，哎呦我歪了，把脸都抽筋了，你看到没？队长，我帮你放箱子啊。早安，女神。哈喽，哈喽。大家早上好。哎呀，不好意思啊，我今天要蹭一下你们 KTV 的车。没问题，欢迎。请你来了。哦，对了，队长，早上领队打电话说 ，SP 的大巴车坏了，说要跟我们一起去苏州。知道了。早安，谢谢能送你们车。早安，爱情。早安。哎。早安。你也去这次的苏州赛啊？对，这次活动还是我们公司负责。哎，小苹果狗，你也来了，太好了，交给我吧。谢谢啊，咱俩还是打一把吧。你们车坏了？是啊，这不是来借人家车吗？不舒服吧？要不帮你探探口风？探什么口风？帮你问问他还喜不喜欢王浩呀？五万，哎，你还真是哪壶不开提哪壶啊，兄弟！不是，我是好心啊，兄弟。喂，哇，哎，来，坐这儿，来来来，昨天那个方案怎么样？差不多了，想好了吗？那就这么定了。我就后面坐了。没事吧？没事。先过去了。能邀请到一块儿已经很不错了，为时甚是欣慰啊。你醒了？你怎么坐后面来了？坐后面方便看着前面的队员。嗯。你这个队长当的还挺贴心的嘛。
咨询你一个问题啊。快过年了，我想给队员发红包，你觉得发多少钱合适？我觉得每人五百，应该差不多。差不多。哎呀，怎么这样？真的神鬼！说到这儿了。好，没事儿，没事儿啊。这前面车追尾了。追尾是吧？啊。哎，五百呢？对啊，队长呢？会被甩出去了吧？甩了，甩个头啊，人一米九。五百，哎，五百，我在这儿。啊，我们在商量春节发红包的事情。啊，红包？那我要大的，那我也要大的，我也要大的。谢谢队长，谢谢队长。上汽荣威赞助的二零二零机器人格斗联赛苏州站的比赛现场，代表 KK 战队出战首场比赛的是沈哲，以及他的那台名叫“垃圾桶”的机器人。双方都已经做好了准备，比赛马上开始。我们看到沈哲迅速地将油门加到了最快转速，这是非常冒险的一招。如果武器的转速跟不上油门的加速度的话，不需要对手做什么，他自己就会绊倒自己。我们注意到啊，沈哲呢显然是苦练过双手的协调能力，真不愧是新生代数一数二的操作手。纵观整个世界啊。能够单人操纵全身旋转型机器人的操作手呢，可谓是屈指可数。看来魔鬼训练挺效果的，我知道，他可以的。爷就是为了冠军而生的，你这垃圾桶果然是名不虚传啊！把垃圾都回收了，那不得说到做到吗？哎，你刚刚那下可吓死我了，我还以为转速出了问题了呢。兵不厌诈，学着点。老奸巨猾啊，兄弟！请客吃饭，啊，兄弟。没问题啊，是吗？我就跟你说，哎，爷就是为了冠军而生的，哎，可以啊你啊！我告诉你啊。就在机甲这一块，没有人比我更了解。你看看，你看看，厉害！夸你两句就没完
，一起吃饭吗？如果你能看见我的眼中，你是云层之上的闪烁星空。如果你能看见我的眼中，有多少汪洋大海里的梦还在心动？我并不需要你看到，去吹起的隧道。在人海有个青色的男孩，等你走上这舞台，看着你的侧脸，讲完一个誓言。有一天我也要让你期待，也许你会惊讶，也许你不说话，没关系，我在，我明白。直到夜的尽头，直到无人守候，我想你知道我会在，不放手。我会在。